，明天出城。要走了？青鸟先护你们出去，城外鲍姑寺会合。去烧香？去吵架。进去来了。怎么了？别让他们听见。没事，你们在院子里等一下。现在只有我们俩。你还记得我娘过世的那天吗？记得住在我心里，所以从那之后我再也没哭过。我试着照顾黄婉儿，照顾两个姐姐，替我娘保护他们，这样一家人就不会散。可是最终我还是没做到。大姐嫁来了江南，二姐去了上音学宫，黄曼儿也被逼去了龙虎山，这一家人还是散了。只要你寄人北凉王，就能把他们接回来。我怕来不及了。什么意思？大姐天天喝药。我有点担心，私下里问了杨成的名医，结果呢？无药可医。小姐。世子都要走了，你的病不跟他说吗？说了也没用。阿乔，帮我把这身衣服换上。到底是什么病？这也算常见，补益气血就好了。没法补。什么叫没法补？大姐的气血精力比常人消耗的更快，就好像这一团燃烧的火焰，不会停止，直到燃尽。这不是病，只是他的性命燃得比别人更快。所以投再多的药，也补不回来，只会让这团火焰烧得更亮，熄得更快。怎么样？好看吗？这是我最喜欢的医生了。凤年要走，我希望他记得我最好的样子。小姐。
，你听我说，人力中有十二穷，有些事没办法，那就是没办法，别让他知道。我希望他意气风发的离开江南，好吗？嗯。其实再见到凤年，我真的挺开心的。知道他愿意接手北凉，我也放心了。现在我只希望上天能多给我一点时间，让我能够亲眼看见凤年成为北凉之主，那就真的没有什么遗憾了。姐不想让我知道，我就假装不知道。要以我的性子，早就把他带回北凉了。但是大姐不行，她觉得他留在江南才能帮到我，也只有这样才能使他欢喜。好，姐想要的。我由着他。再找名医，总有希望。只凭医术，怕是无力回天。还有别的可能？李剑神成名数十载，未见老太。王先知号称天下第二，以金一甲子，依旧如同中年。他们或许有法子。那我去找老头，我跟他说。算了。是我想错了，人家是剑神，又不是医神。嗨，我就是心里有点乱，想着大概在你这儿能理清头绪。好好的，为什么要我们俩搬出去？世子的意思，他自己为什么不搬、啊？我又不怕卢家。世子，那我怕卢家不成？卢家当年嫡子从军，死于西楚国战，所以他们对你是仇深似海。这都什么时候的事儿了？怎么跟于有为一样啰里啰嗦？